et see oli siis tegelikult päris mitu kümed aastat Eesti jääoki võib öelda meka. Tema oli Eesti koondise ja jääoki koondise esimese värava. Vastastele tehti kümme huiva. Eesti koondis võitis on orra. Taaniga mängiti viiki paljuskid võõraste sulgedega ehiti järgest. Jääokid tabas see sama saatus, mis jalg palli. Kaua me peame olema üleliiduisteks peksupoisteks. Oki liidu tänase külkogul valiti alaliidule uus president. Ma arrastan, et te numbrid on tänaseks, siis spordiregistri ametlike andmete järgi on kahe kordistunud. Siin selle aja, kui me ei oleme oki juhtimisega tegelenud. Soomega Rootsiga pole meil üldse mõtet võrrelda. Meil on rohkem kui poole suuremaks kahe aastaga see liiga nagu läinud. Sellest räägitakse, seda näidatakse telekas ja kõik on väga äge. Olen nõus ennuka kaasaelamisega. Kui aga seda tehakse nura tekitamise eesmärgil, siis peaks koravalve saalis asja tõsiselt võtma. Kahekümnede saajandi algul oli siin regioonis kõige olulisem talisporti ala oli jääpall. Ja samamoodi Eestis mängid jääpalli, toimusid meistrusused, peeti rahvusi mänge, kahekümnetatel maavõistused. Ja Eesti oli selles mõttes kummaline, et Eesti oli üks siin regioonis üks viimased, kes nagu jääpallid läks üle jäähokkile. Seda isegi ajakirjanduses, seda teemat õstid paar kord üles, et miks Eesti seda raha jäähokkid mängida, mis on tunduvalt atraktiivsem, mida on lihtsam teha, sest väljak on oluliselt väiksem. Ja lõpuks, jah, nii põhjanaabrid soomlased, lõunanaabrid, Naabrid lätlased jõudsid meist ette. Aga alles 1932 avaldati meil Eesti spordile jääoki rahvsused võistlusmäärused. Ja siis, nagu teada, 7. veebruaril päev pärast seda, kui Eesti mängis Riias oma viimase maavõistlusmängu jääpallis Lätiga. Pärast seda lätlased vägisi sundisid siis meid, et teeme jääoki matsi. Ja siis toimus, et seda võib siis lugeda Eesti jääoki alguseks. Ja nädala kiljem mängiti juba Tallinnas siin oma vahel esimene demonstratsioon mäng. Järgmine aasta 33 jõudis Hoki Tartusse. Ja 35 juba võeti Eesti rahvusvalis jääoki liidu liikmeks. Näiteks, kui Eesti läks esimesele maavõistlusele Soomega, siis olid seal Eesti koondises ju tennise mängijad, eesotsas Eevald Kreega. Seal olid kergeusiklased, seal olid jalgpallurid, eesotsas Enri Huukivi ja Eevald Tipner. Enri Huukivi on tema oli Eesti koondise ja jääkki koondise esimese värava maavõistluses Soomega. Ja kolmekümdate keskel siis nagu jääpall jäeti täiesti kõrvale. Kui tuli okupatsiooni aeg, sõja aeg, siis tuli korraks nagu jääpall tagasi algul. Aga ikkagi siis tegi jääoki oma töö, sest eelkõige oligi just see, et publikule ta läks paremini peale ja teda oli väljaku seisukohalt oli teda tunduvalt lihtsam võistlusi pidada, treenikult pidada, meeskond ka oluliselt väiksem, et lõpuks siis Eestis ka siiski jääoki murdis selle jääpalli ära. Olimpia mängudel mängiti jääokid esimest korda 1920 Antwerpenis suve mängudel. Toukord talimängi ei olnud, olid siis kaks ala iluisatumine jääoki. Jääokis kohe võitis Kanada, kuigi Kanada koondis moodustasid valdavalt Islandi päritolu mängijad. Aga 1924 siis Ramoniis, kui toimus esimene ammetlik tali olimpia, siis oli jääoki juba seal kavas. Läti mängis jääokit olümpialt 1936 Karmis Spartankirchenis ja Eesti eelülesandmise tegi, et viib oma meeskonna tali olümpia turniirile 1940 Sankt Mooritses. Aga nagu me teame, tuli Tuli teine maailma seda vahel ja Sankt Mooritsi taljolümpiad 40. aastal oli toimud. Nii et väga võimalik muidu normaalselt soludes oleks siis 40 on meil olümpiade püüt jääokis. Me oleme Harjooru nii-öelda tennise väljakute juures, et see oli siis tegelikult päris mitu kümed aastat Eesti jääoki võib öelda meka. Et kui Eesti hakkab alustas 30-tel aktiivselt jääoki arendamist ja pidas esimesi matse, siis need toimusid Kalevi väljakul. Aga Kalevi väljak jäi publikule väikseks ja siis tuldi siia Harjooru väljakule. Tallinna Tünamo ja Moskvas parki meeskondade vahelise matsiga avati Kalevi uuel jäästaadionil Nõukogude liidu jäähoki meistrivõistluste suursarja mängud Tallinnas. Vaatamata ilmastiku oludest tingitud väestele treeninguvõimalustele, 
esitasid Tallinlase tavavõistlusel Moskvalaste ka tubli partii. Suel mägidi siis siin tennist, aga talve saabudes valati need väljakud täis jääd. Need olid siis usu platsid, siin toimusid ka ilusjutamisvõistlused samamoodi. Aga eelkõige oli ta ikkagi see jääjooki keskus, kus siis mängiti nii suuri liidusarja mänge, kui toimus ka Eesti meistrivõistluste olulised mängud, Eesti meistruste finaalturniirid, nagu toogord Sageli meister selgitati. Moskvalaste kiirus ja parem mängutehnika kindlustasid neile võidu 4-1 ja turniiritabelisse kaks väärtusliku võidupunkti. 1940 Eesti pidas siin väljakul oma esimise mängu, maavõistlusmängu Lätiga. Eesti kaotas selle toogurt 0-4. No, Läti oli väga kuulus hokima, siis juba aastaid maailmameistrustel mänginud ja, ja olümpiamängudel osalenud. Kõik see ülemine pae müüri Peale kõik see veerik oli inimesi täis, et kuidas seal, kuidas seal oldis Eesti alla ei kukutud, ometi vaadati. Mängiti 40-tatel, 50-tatel, 60-tate algul veel. Mängiti liidumeistruste mänge. No, päris algul, kui Eesti esindusmeeskond Tallinn Tünamo liidusarjas alustas, siis mängiti teelt Kadri Eurus, isegi Kadri Euro tiigi jääl, päris algul 46. aastal. 60. algul vahetati välja liidumeistuste mängi, hakati mängima muuses Kadri Euro staadionil. Nii et Kadri Euro staadionil oli seal jää väljak ja seal mängiti. Aga Harjooru on ikkagi jäänud selliseks mõnusaks koduseks jääjõke reeniks, et tal on Eesti jääjõke ajalus ikka väga oluline koht. Teine maailmasõda muutis selles mõttes, et, et kuna me olime siis üks osa ennesse liidust, ennesse liidu, liiduvabarik, siis 22. detsembert 1946 ehk siis ilüti 75 aastat tagasi alustati esimest ennesse liiduvõistlustega jäähokis. Ja seal olid kohe, olid tegijad Läti ja Eesti, kellel oli see kogemus olemas, sest Venemal ka nii öelda mängiti seda venehokit, mis oli siis jääpalli teine, teine nimetus neil, aga nii öelda Kanada hokit, seda ehtsad jääokit seal ei mägitud. Need eestlased, lätlased olid tegelikult 40. lõpul täiesti võib öelda õpetaja rollis. Neil olid võimalused küll olulised väiksemad Moskvas teiste suur linnadega, sest lihtsalt mängijate valik oli kordades väiksem. Aga näiteks Tallinna Tünamo 46 sügiselt alustas Liidu meistustel mängimist ja, ja Liidu seal tipp liigast ta mängis 7 hooaega. Et parimal koht oli kaheksas, aga mägiti tegelikult väga hästi tippmeeskondi ka, suudeti nendele vastuseista neid võita. Et tegelikult oli see veel see aeg, kui me suutsime selle liidu tipuga täiesti võrdväärselt. Ja, ja me suutsime seda veel teha ka iljem, ütleme, siis küll enam me ei mänginud klubina liidu meistrustel, aga kui toimusid 50. lõpul, 60. algul liiduvabarikide turniirid, siis näiteks Eesti meeskond suutis nende turniiridel edestada nii Valgevenet, Ukrainat, Kasastani. No me teame, kus need riigid on praegu oma hoki mänguga. Et tegelikult oli ikkagi see Eesti, see põhise taust oli kõik olemas. Ukrainased mängivad valgestressis. See match oli meie vabariigi jäähokikoonduse parimaks. Vastastele tehti kümme kuiva. Võit turniiril avas meie meestele tee üleliidulisele B-gruppi finaalturniirile Omskis. Ja 1962, kui toimus esimene Enes Liidu Talispata kea, siis oli Eesti koondis tegelikult ka seal täiesti arvestatav tegija. Lõpuks saadi kaheksas koht. Ainult korra näib krusiinlaste rünnakul olevat väravaletta. Viinamarjade maa talisportlastele on see ebavõrdne võistlus. Lõptagajärg on mitmeti ümmargune. Ja 
ja Eesti suutis selles suures mängus püsida tegelikult enam nii kaua, kuni kusil 60. keskpaigas algas ju suur tehisväljakute jäähallide puum jõudis ka NSV Liitu. Ja, ja midagi teha, ja meie jäime sellest rongist maha ja, ja see hakkaski seda vahet kasvatama. Ja tegelikult oli kurb, et, no, et jääokid tabas see sama saatus, mis jalgpalli. Et ta 60. keskel lihtsalt meie enda spordikomitee, spordijuhtid poolt paljuski tõmati kriips peale. Kuna ta oli kallisala, ta nõudis väga palju raha, samas ei toonud ta medaleid, ei toonud ta punkte ja, ja, ja nii see kahjuks hääbus, et... Eestis asub jäähoki umbes samas kohas kus jalgpall. Meeskond nagu on, aga nime pole. Nimi on, aga tempot pole. Ülikoolis lõpetati eestikeelsed hokitreenerite koolitamine. See mõjutas plus siis spordijuhtid otsused, et need kõik viisid meid sellises seisu, kus tegelikult Eesti ei peaks olema. Kui me vaatame meie jääki tausta ajalugu, siis Eesti ei peaks olema sugugi see valge laik. Ikkagi nagu me natukene endiselt oleme siin nende hokkiriikide keskel. Kuid kaua me peame olema üleliiduisteks peksupoisteks. Kas pole ülimaeg kohalike kehakultuurlasi mängima õpetada ja vastavad paasid luua? Kui kord tuleb päev, kus Eestis sadadel väljakutel mängivad tuhanded koolipoisid ja mehed, alles siis ehk kõigustame põhjamaalase nime. Ja alles siis meil ei tarvitse hüüda oma saamatutele, end leplikele spordijuhtidele, Na Orto Mõla. Seniks aga olgud telekaameral tõesti müts üle silmade. Te Eestis tuli kõigepealt Tallinnasse 67. aastal Talleksi jääareen. Nendes meestes ei peitu kindlasti Eesti jäähoki tulevik. Küll aga kogu meie spordilembelisus, spordiarmastus üldse, sest eks need mehed ole meie spordi lippukandjad ühe kandi pealt, poole hoiu kandi pealt kindlasti. Tundsid ära ka Kalevi korvpalli meeskond jää treeningul, aga küll ilm uiskudeta. Kas väike vaheldus? Väike vaheldus, ja Närvi Pinko ja Riias äärmiselt suur ja mehed on väsind just psühholoogiliselt. Hea ilm tõmbab jääle. Kahjuks uiskri suur ei ole, mängime ilma lõpul laialt. Siis hakkas otsustavad rolli etendama just Kirde Eesti, kus Narva väga palju panustas tegelikult jääokile. Ja Narva Kreeholm 1975, kui ta tegi Eesti meistrustel puhta töö, hakkas mängima üleliidulis sarja. Ja Narva hakkaski nagu Eesti okid liidusarjas üleval hoidma, kuigi Siin seal tegelikult aastate kaupa Eesti mänged ju ei olnud, toodi pigem üle piiri veel jõudu juurde. Kui Tallinnas sai valmis linnahall, paljud võib-olla ei mäleta, seal all oli jäähall väga moodne tolla ajal. 1980. siis moodustati Tallinna Talleksi meeskond, kes mängis samuti nagu Narva Kreenholm Nõgude Liidu teist liigat. Ja mäletan lihtsalt seda, et ajakirjanduses kirjutati, et Talleksis oli vist kas viis Eestis kasvatatud mängijat ja Kreenholmis kaheksa. Ehk no, tase oli meeskondade arvestatav, aga no, paljuski ikkagi võiks öelda, et võõraste sulgedega ehiti ennast. Kui tulemata kuues värav siiski ei jäänud, tallinlased viskasid selle arvulisest vähemusest autor Korsunov. Tulemusega 6-4 Talleksile mäng lõppeski. Olen nõus innuka kaasa elamisega. Kui aga seda tehakse nura tekitamise eesmärgil, siis peaks koravalve saalis asja tõsiselt võtma. Ja juba homses kordusmängus keel 18.30 korralikujad korrale kutsuma. Ja lõppesi sellega tegelikult, et Narva Kreenholm muidugi ta mängis 80. lõpus 90. algul tegelikult päris tugeval heal tasemel. Meie mõistes selle Eesti hokiga tal väga palju enam kokkupuute punkte ei olnud. Ta oli lihtsalt profiklubi igas mõttes. Narva Kreenholm ikkagi jõudis enne taas iseseisumist välja Nõugud Liidu esiliigasse, mis oli ikkagi no, juba väga kõrge tase. Ja ta saavutas 92. aasta talve, kui lõpetas Liidu meistrustel esiliigas teise koha. Nüüd põhimõtteliselt kõrg liigasse teenis koha, aga no, siis lagunes NSV Liit ja kõik see lõppes. See oli kevad suvel 1992. aasta. Ta aastati tegelikult Eesti liikmelisus rahvusvahelis jääoki liidus. Kõik see, mis, mis enne oli Narvas üles ehitatud ja nii palju kui see oli Tallinnas, see nii öelda selles mõttes varises nulli ja Eesti hakkas siis osalema maailma meistrustel kõige ala, alamas kuppides esmakordselt koos siis Läti Leeduga isialgu. Jalgpall ja jääoki minu meelest olid 90. algul, kui Eesti sai taas vabaks. 
võib öelda täiesti võrdselt asemel. Kui vaadata sportiku poole pealt, siis jääb kui ilmselt isegi tugevam. Et nüüd oli küsimus, et milline tee valiti, millised juhid tulid. Seal nagu oli kardinaalne erinevus ja, ja kahjuks ei suutnud või ei jõudnud jääoki juurde sellised inimesed, kes oleks nii nagu jalgpallis, pöörasid täiesti uue leheküle ja alustasid uue asja üles ehitamist. Need arvad aset täidab see 93, tegelikult mängiti veel Eurosarri. Need arvad aset nagu ei teatud, kui tugev ta on, tegelikult ei osatud innata. Ta pandi ühte gruppi Taani ja Soome meistriga. Ja, ja, ja Soome meistrile jogeritele nad kaotasid ikka kaks kolmist üli napilt. Et, Mõlemad võitsid Taani meistrit, et tegelikult Narva Kreenholm oli tol hetkel iga üli kõva. Aga sellest ongi kahju, et me ei suutnud ka seda fooni nagu ära kasutada. Et seal oleks võind ju edasi minna. Et seal see aega oleks kindlasti nõudnud oma muutusi, ümberkorraldusi. Aga see oli olemas, see kontakt. Aga see kahjuks jooksis liiva. Et kui vaadata nüüd näiteks Eesti jääoki koondse tulemusi 1990. aastatel, siis mulle tundub, et see Nõude Liidu keskkonnast välja tulek ja see jääoki tase, mis toona Eestis oli, oli niivõrd kõrge, et tõsis ei võimaldanud mängida võibolla Lätlastega. Riia Dünamo oli ikkagi Nõude Liidu kõrgliiga, meeskond ja, ja väga hea tasemel ei saanud meil Valge Venele vastu ja Ukrainale. Aga samas, kui me mõtleme praeguses kontekstis näiteks maailma heade hokkiriikide peale, siis Eesti koondis võitis ju Norrat. Taaniga mängiti viiki, Sloveeniat võideti mängiti viiki. Slovenia on Sotsi Olümpial 2014. aastal mängis kaasa. Koos Eestiga mängivad samas kõppis Austria, USA ja Nagano Olümpial kaheksa hulka jõudnud kasasta. Eesti meeskonna edasi pääsu võimalus on raske hinnata, kuid ke sedagi uskus, et tänavu B-gruppis kolmas kohtum. Igal juhul on tegu ainsa Eesti koondisega, kes end maailma esigruppi üritab mängida. Muidugi väga tugevad vastased on kõik ja, ja A gruppis ikkagi ja kunagi me pole nendega mänginud peale kasasta, nii nii et väga tugevad vastased, aga noh, mängima peab ja loodame kõige paremalt. Edasi on ütleme Eesti koondis küll pigem olnud selle esimeses divisionis. Meil on isega halvemad ajad olnud siin 2000. lõppupoole, kus me käisime ka teises divisionis paar korda ära. Ehk, et selle vana rasva pealt ei olnud võimalik enam edasi minna, aga noh, nüüd me oleme ikkagi taas esimeses divisionis päris kindlalt uuesti sees. Ja, ja kui me mõtleme praegu, on Eesti maailma IHF-i edetabes riikid reitingus 26, siis kõige kõrgemal, mis mina tean, et Eesti on olnud, oligi 90. lõpus, oli 19. Tegelikult oli ka sajandi algul, oli päris hea seis, kui ütleme Haatse Panter hakkas tegelikult täiesti nagu seda oma üles ehitama. Mis tegelikult hakkas kasutama Eesti rahvusest mängijaid. Ja, ja see tõi tegelikult siin parmed aastat tagasi sellise esimese rahvuslikku hokipuumi, kus ikkagi Panter mängis Haabersti jääallis ja see oli puubüsti rahvas täis. Aga jälle no, kõrval vaadates mulle tundus, et, et jääoki liit, vala liit nagu piisavalt seda ei toetanud ja ei näinud. Et, no, see on ju tegelikult võimalus seda, kogu seda ala protsessi seda hoopis uutele alustele viia. Tegelikult võib öelda, et selline uue keskkonna loomine või uue ja mõtlemise kujundamise algus Eesti hokis kuskil on toimud eelmise kümnedi keskpaigas, seal 2015-2016, et kui uus juhtkond eesotsas endis hokime Rauno Parrasega, et on aru saanud, et, et samamoodi jätkata ei saa ja midagi on vaja kardinaalselt muuta, et, et on alustatud, on mindud nüüd õigele teele, õige tee üles täitud. Et see on, see on pikk protsess, ega see lihtne ei ole. See on, see on koosnud väga paljudest pisi asjadest detailidest. Aga, aga vähemalt tundub, et selles mõttes poliitika, hokipoliitika liigub õiges suunas. Tiehokiliidu tänasel üldkogul valiti alaliidule uus president. Kolm aastat ametis olnud Jaan Mölder taandub. Eesti hokile püüab elu sisse puhuda Rauno Paras. Ala ei ole mitte mingilgi kui populaarne. Pigem vastupidi, pigem on ala selline väga negatiivse varjundiga. Ma arvan, et see peab muutuma nüüd lähiajale. Sellel saab olema ka minu põhiline fookus. 
Miks ma tulin oki juurde tagasi? Tegelikult on kaks peamist põhjust. Esiteks on see, et ma tegelikult väga armastan jääokit, sest ma olen seda ise lapsest, lapsest saati mänginud, on olnud minu põhiline spordiala. Ma olen küll tegelikult ka teiste spordialadega, aga jääoki on ikkagi nagu see ainukene, mida ma tegelikult julgen öelda, et ma no, taipan piisavalt, et siin ka midagi kaasa rääkida ja nii edasi. Nii et see on üks põhjus. Teine põhjus on see, et mina usun, et jäähoki on ideaalne viis, kuidas teha, teha Eestis integratsiooni. Et ma näen seda, et, et Eesti riigina tegelikult on no, selle integratsiooni küsimuste seba õnnestunud. Ja, ja, ja jäähoki on siin nagu väga suurepärane mehanism, millega tegelikult tuua siis Eestis elavad venekeelsed Ja miks mitte ka kõiki teisi, nii öelda siis keeli kõnelevaid inimesi ühe ja Eesti lippu alla. Ja ei ole palju tegelikult Eestis spordialasid või üldse tegevusarusid, kus sa näed jäähallides täiesti siis, ütleme niimoodi, et kas siis Narva või, või, või Lasname täiesti nii öelda, Vene inimest, kellel on sinimust valge lipp põse peale joonistatud ja, la, ja ta laulab kaasa Eesti hümni, nii et, et see on nagu teine põhjus, miks mina Eesti hokiga tegelema otsust siin hakata. Eesti hoki on täna, ma arvan, päris heas seisus selles mõttes, et Eesti hoki paistab välja, Eesti hokist räägitakse, Eesti hokist teatakse, Eesti hoki harrastajate hulk on kasvanud. Parimad Eesti hokimängijad tahavad tulla Eesti koondistes. Et selles mõttes on Eesti hoki olukord, ma arvan, et päris hea. Et arvestades sellist jäämahtu, jäähalli, kui palju meil on, ja võttes arvestada taset, mida me täna nagu mängime koondiste näol ja liigade näol, siis see tase ei ole üldse alb. Täna siis teadupärast oleme nii öelda hokiga paiks, et viies linnas. Tallinn Tartu, Narva Kohtlaerve ja Viljandi. See, et meil saame rääkida nagu sellest, et meil on lausa kaks nii-öelda mängijad ka hallis maailma peaaegu noh, kõige kõrgemal eliit asemel on nagu ikkagi kõva sõna. I Robert Rooba, kes mäng ka hallis Severst, oli Cerepo Vetsi ridades ja Kristjan Kombe, kes siis mängib kaasa Helsingi jogerite peavõistkonnas ja siis ka nagu farmvõistkonnas. Palju meil neid mängijaid olnud läbi ajalo, kes on meil läinud Eestist välismaale mängima. Ja isegi täna on meil neid noori oma jagu, kes siit juba kes 14, kes 15, kes 16 aastaselt ikkagi saavad nii välismaale mõne korraliku klubiga nii jala ukse vahele ja saavad seal mängida. Et neid poisse jagub, mis on oma, oma ette nagu kift, sest et järelikult on kas siis perekondades või varasemas heas juba klubides neisse süstitud nii palju sellist spordimehelikust ja tahet, et, et, et ikkagi kuhugi jõuda nagu hoki mängimisega. Tegelikult jää hoki on ajas muutumas järjest kätte saadavamaks. Et tihti kuuleme seda müüt, et hoki on kallis ja kulukas ja juba suur ettevõtmine, siis tegelikult ikkagi neid arrastajaid, lapsi, klubisidki tekib juurde. Ja selle pealt selline nii öelda, mahu kõver on pigem tõus fasioones. Kohad, kus meil jää hoki on nagu juba tegelikult pikki aasta kümneid nagu olnud, on kohalikud treenerid tegemas ikkagi niivõrd head tööd, et need lapsi tuleb sinna iga aasta juurde. Meie nagu statistiline parim näitaja on ikkagi tonnirava avamine 2014. Mida pärast mida siis nii-öelda treenerite ja laste kasv on nagu selgelt kasvanud. Et tänaseks ta tonnirava on juba võib-olla natukene oma sellist mahtu ammendanud, aga mille tõttu ongi nii-öelda vaja uusi kohti uusi alle. Harrastajate numbrid on tänaseks siis spordiregistri amet, on, ametike andmete järgi on kahe kordistunud siin selle aja, kui me ei ole moki juhtimisega tegelenud. Ma arvan, et see on oma vahel seotud. Ja see, et meil on kas või Eesti meistri võistlused noortele, lastele, alate suu kaheksanast vanusest kuni siis suu kahekümneni ja kõige siis Vähem minu mõelest meil ongi U20-es neid võistkondi, aga igas teises nii öelda, eriti noortemates gruppides neid võistkondi on ikkagi päris palju. Kõige suurem pudeli kaal täna ikkagi selgelt ongi see jäämaht, kui palju jääd on meile kätte saadav. Täna viies linnas, kus me nii öelda, oleme, on ta juba piiratud. Et, et selle jaoks, et teha just mängijate mõistes sellist järgmist kvaliteetset hüppet, 
siis on vaja nagu seda mahtu suurendada. Aga täna seda mahtu suurendada on pigem raske, sest et lisaks on veel muid jääd arvijaid palju. Meie siin oma tagasivõidikud selliste kalkulatsioonide põhjal ütleme, et Eestis peaks olema vähemalt seitse jäähalli veel, selleks, et seal saaks siis kasvada nii hoki kui iluisutajate kui miks mitte ka kurlingu järelkasv. Kindlasti peaks olema Tallinnas juba vähemalt kolm jääli juures. Peetri täiesti iseseismana kindlasti sinna üks jääl parem või hiljem ka tekib. Ja nüüd kui võtta edasi liikuda Tallinnast välja, siis võtame Pärnu. Väga ikkagi Eesti jällegi top seal, mis ta on viies, kuues, midagi sellist linnade vaates. Maardu, täiesti katmata piirkand. Kindlasti Tartus on ruum vähemalt ühe kahe väljakuga jäähalli järele. Tegelikult loetle üles kõik Eesti linnad, kus on seal 20 pluss tuhat elaniku, siis kõikides tegelikult on jääalli vaja. Kui me vaatame ka neid suht arvu jääallide ja jääallide osa elanikkonas, siis meil on nii Soomega, Rootsiga pole meil üldse mõtet võrrelda, Soomes on kuskil 19 000 elaniku kohta on jäähall. Meil peaks olema kõik rajooni keskused põhimõtteliselt, et maakonna kokku võtaks jäähallidega kaetud. Ja siis me saaks ka loota tulemusi. Seda läheb vaja kõigile. Seda läheb vaja juba noortele lastele. Kooli sealt alkoholisteks alateseks ole kuni sellise mõnusa harrastuse nii elu lõpuni välja tegelikult. See jääpuudus ongi see, mis ei lase sellel jääokil arenada. Ma tean, jõgeva näite pool, kus Raul Kivi ja Tarmo Pütse teevad väikestele poistele trenni. See järjekord on pikk, lapsed rivist tulevad, neil ei ole mingid varust, mitte midagi. Tegelikult tahtjad on, aga selleks on vaja jääd. Sest kui on jää, hall või teise väljak olemas, siis sa saad alles nii-öelda alusada süsteemse tööd. Sa saad treeninggruppe moodustada, mitte nii, et sa võtad klubid kokku ja siis tõded fakti lihtsalt, et kahjuks on soja talvi ja sel talvel me ei mängi. Ja jääaukki on selles võttes giftsport, et ta on nii-öelda keha sõbralik. Ehk uusutamine ja kõik see ei riku tegelikult liiga palju liigeseid. Ja jääaukis peetakse ka veteranide, maailmameestri võistlusid päris sellise kõrge jaani välja. Ja mis meie strategia tegelikult praegu on, on see, et miks mitte õppida parematelt või õppida parimatelt. Ja mida siis tegi Jalgpalliliit aastaid tagasi, nad said siis nii-öelda valitsusprogrammi sisse jalgpallihallid ehituse üle Eesti. Ja täpselt samasugune agenda on ka meil, et panna paikase prioriteetide nimekiri, kuhu Eestis see jallid peaksid tekkima ja saada see siis nii-öelda valitsuse huviorbiiti, et ei oleks sellist arvamust, et seda jäähall ei ole vaja, et jäähallid on kallid, neid keegi ei kasutaks, need ülalpidamiskulud on kallid ja nii edasi. Jäähall on vaja puhtalt sellepärast, et see on selline spordiala, mis tegelikult meelitab inimesi, lapsi, täiskasvanud samamoodi aitab hoida inimesi eemal probleemidest tänaval ja nii edasi. Selle kõige jaoks on tegelikult ikkagi Eestis jäälle vaja. Ühte kokku on meil siis neli koondist. Jääokis võimalik on viis. Meil on siis meeste koondis, naiste koondis ja meestele siis veel U20, U18. Ja viimane viies, mis meil siis täna veel puudu on, kuhu meil on võimalik veel arenenda, on naiste U18. Et need ongi ainult viis nii-öelda rahvusvahelis kategoorik, kus üldse võistelda saab. Ja iga koondis siis võistleb kii MM-idel iga aasta. Ja tegu ongi siis nii-öelda meie iga koondis on oma siis vastavades edetabelis. Ja edetabel on siis omad turniirid, mida peetakse. Ja et iga aasta siis iga koondis saaks mängida korraldatakseegi erinevate tasemete MM-turniire. Ja mehed on meil täna siis mängimas kohtutele maailmas 23-28 ja U20 mängib kohtutele 17-22 ja hetkel hoiamis 21. kohta, mis on siis nagu selline kõige suurem saavutus või meie kõige siuke järgsam tulemus. Ja U18 mängib jällegi meil samamoodi siis 20 kolm kuni 
Ja naised siis teevad alles nüüd otsa lahti. Et naised pole MM-il käinud siin peal 14 aastat. Ja nüüd sel kevadel siis on võimalik esimesed tulemused nii-öelda kirja saada. Ja nemad siis alustavad oma selle edelabelis pürgimist ikkagi päris lõpust. Et täna mängime siis kõige viimast liigat. Aga selle võrra on ka sellised väiksid eeldusi ja ootusi, et äkki on võimalik seda tõusta. Center. Forward. Why is center always is here? And we're out of defense zone. Kuulpe Toki liiga konkreetselt me mängime tänavu juba kolmada tooaega. Aga tegu on siis Eesti meistri liigaga, ehk siis kõige kõrgemad asemaga, kus meil Eestis jääoki mängitakse. Ja laias aastus võib öelda niimoodi, et kui meil kaks aastat tagasi oli neli võistkonda, siis tänavu on seitse. Tallinnast on meil HC Panther ja HC Vipers. Kohtlaärvelt samuti kaks klubi, HC Everest ja Virus Putnik. Narvast legendaarne Paemuru spordikool. Ja tegelikult siis kõige legendaarsem Eesti klubi seni või täna meil on Tartust spordiklubi Vält 494. Ja seitsmest klubi on siis Haaka Kurbats Riiast, kes on täna selline siis külalis esine ja nii öelda. Siis see Läti on toonud tegelikult sellise ühtlase meeskonna, kes tuleb nelja viisikuga, mängib kogu aeg väga kiiret, väga intensiivsed hokkid. Ja see on see, mis tegelikult teeb nagu hokki nii-öelda ägedaks. See paneb ka Eesti klubid teistmoodi mängima, nii et see on üks väga positiivne arek. Aga mahu poolest tähendab see seda, et tegelikult kaks aastat tagasi mängisime põhijooaega 36 mängu plus 10 mängu playoffi, siis tänavu me mängime 84 mängu plus maksimaalselt 15 mängu playoffi. Et meil on rohkem kui poole suuremaks kahe aastaga see liiga nagu läinud. Eesti liigas leegionäride arv nii-öelda piiramata. Et juurde ja välismaales ei saab tuua peaaegu satsi jagu. Ja see on ainult aset tõsta. Mäletan seda, kui oli aasta, ma arvan, et 2012-2013, kui tuli esimene kahhalli mängija Eesti meistriliigas, see oli suur uudis. Siis täna see, et meil mängib kahhalli mängija, endine kahhalli mängija Eesti meistrikatel, ei ole midagi liiga erilist. Välgus on, kui ma ei eksi, siis vähemalt kolm mängijad, kes on mänginud kahhalli. Ja üksikud leiab veel siit seal teistes klubidest. Naiste jääoki põhimõtteliselt hakkas jah pihta ikkagi peale sajande vahetust. Hakati linna alli veel toogord ja Tallinnas just enne kõike neid naisi nagu kogu kutsuma, et kes siis seal oki tahaks mängida. Ja toona isegi saadi käima liiga, kus see ei olnud liiga palju klubisid, aga võistkond jällegi oli. Et seal üks klubi pani seal mitu võistkonda välja, eks ole. Kuid siis, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis selle viimase nii-öelda majanduslikku kriisiga kadus ka see naiste hokki nõudke pildilt ära. Päris suuke peagu, et kümneks aastaks tegelikult naiste hokki jäigi täitsa soiku. Ja nüüd siis ehkki aastaid viis tagasi kui hakkati jälle nagu käima koos uusutamas, mängimas ja tegelikult peeti ka siis, kui ma ei eksi, siis naiste enda algatusel ära etappide kaupa. Ehk siis olid suuksed kindlad mängupäevad, kus mängid ära Eesti meistrivõistlused. Ja sellest on siis nüüd edasi kasvan nagu päris liiga. Ja tänaseks ongi see naiste hoki aare kasvanud selliseks kuueks klubiks. Ja kuus klubi ja tänavu on meil siis seitse võistkonda naiste meistri liigas. Ja kuigi igas klubis need nimekirjad ei ole päris pikad, siis meil tegelikult oleme näinud, et iga aasta meil on järjestud juurde tuld need naisi, kes saavad litsenseeritud. Ja täna neid naisi on seal 150 alla ja tuleb muutku järjest juurde. Naised ikkagi oma trenne ja asju võtavad nagu väga innukalt ja käiakse lisatrenne tegema, see persoonaaltrenne. Ja kui on nüüd oleme ka korraldanud esimese koondise kogunemised, 
siis seal on ikkagi selline kõva töökeskkond, et ei, olda, ei tulda lihtsalt kokku, et on tore naistega hoki mängida, vaid see on ikkagi tõsine nagu töö tegemine. Üheks minu peamiseks eesmärgiks Eesti hokkit juhtima asudes oli Eesti hokki maine parandamine. Ja hokki kui spordiala Eestis tõstmine, siis nii-öelda nende kuninglike spordihalade alade hulka. Selle pärast, et kui me võtame maailma, kui me võtame näiteks talli olümpia mängud, siis hokki ja hokki finaal on, on siis olümpia mängude talli olümpia mängude krooni juveel. Ja Eesti asub suurepärast hokkimaade keskel, Soome, Rootsi, Venemaa, Läti on üks saarekene siin Eesti näol, kus hokki on selline, ütleme niimoodi, et lapsekingades ja teine on Leedu, kus hokki on lapsekingades üle ja nüüd kõikides riikides on hokki nagu väga hästi arenenud. Et seda saavutada, et seda hokki nii-öelda taset tõsta ja sinna oma kohale nii-öelda tõsta, kus olema peaks, selleks on tegelikult vaja, et Eesti hokkil oleks hea maine. Foon on muutunud, et kui, kui seal enne, enne seda kui ja ka selle aja alguses, kui mina hokiga tegelesin, siis Eesti meedias kirjutati valdavalt sellest, kuidas mõni hokkimängija kuskil purjuspäega kakles või, või, või kuidas kellelgi mõni hammas kuskil välja löödi või veel midagi sellist. Siis täna ikkagi kirjutatakse hokkist ja räägitakse hokkist kui spordialast, kui mitte mingitest toore, toorutsemisest ja ma ei tea millest veel. Nii et, et selles mõttes see on, nagu olnud, olnud, on, on, on läinud hästi. Kõik, mis puudutab siis hokki ütleme, nagu väljapoole vaadet, seal hulgas koondiselt, on tegelikult, on tegelikult kena. Me, me näeme ilusat välja, meil on, meil on ilus identiteet, uus identiteet. Meil pidevalt toimub midagi, toimuvad laagrid, toimuvad koolitused, toimuvad võistlused. Sellest räägitakse, seda näidatakse telekasse, kõik on väga äge. Kui millega ma nii rahul ei ole, on see, et meil ei ole õnnestunud muuta võibolla seda hoki sisest kliimat võibolla. Et sellist nagu klubide vaheline koostöö, klubide vaheline arendamine, et, et klubid tahaksid tuua paremaid treenereid ja nii edasi. Et see pool on see, kus, kus tegelikult ma tunnen, et, et ei oleme olnud piisavalt, piisavalt efektiivsed. Välimiselt me oleme saanud sellise ilusa kesta ja ma arvan, et, et, et üldjuhul lapsevanemad täna juba võib-olla tõsiselt mõtlevad, kes elavad vähemalt jäälida läheduses, et äkki tõesti paneks lapse jääokisse. Mitte ja seda mitte ainult venekeelsed lapsevanemad, vaid ka eesti, eestikeelsed lapsevanemad. Siis nüüd kindlasti me peame jätkama siis tööd selle nimel, et aidata kasvada klubide juhtidel, treeneritel, et klubidel tekiks oma struktuurid alustades seal varustuse mänetseridest ja kõikides sellistest rollidest, et, et kõik see nagu areneks ja, ja kasvaks. Ja, ja võibolla tõesti hea mõte on ka see, et ka lapsevanemad, kes täna hokit oma Võsukestele kaaluvad ja kes on selle sammu astunud ja oma lapse selle suurepärase spordialaga nii-öelda kokku viinud, et ka nemad tegelikult küsiksid klubidelt ja, ja miks mitte ka jääoki liidult siis, et, et kuulge, et näete, mina tõin oma lapse, nüüd ma tahan saada seda seda. Või mida Eestis väga ei ole, kuid Soomes väga palju on, pakkuda nagu abi, et kuulge, näete, mina teen seda, mina oskan seda, kas te tahate, kas teil klubil on näiteks vaja, ma saan siin teile kasulik olla. Soomes näiteks on klubilne tegevus üles ehitatud sellised, et võistlusteks valmistavad emad kooke ja siis teised isad ja emad ostavad neid kooke ja siis see raha läheb klubi kassasse, millega sõidetakse võistlustele. Meil sellist kultuuri veel ei ole. Meil ei ole klubidel ka sellist kultuuri, et meil oleks näiteks lapsevanemaid, kes tahaksid oma, oma pojakest või tütrekest, kes hokit mängib nii palju toetada, et olla näiteks meeskonna juures varustuse, siis nii öelda, equipment manager on see sõna ingliskeeles. Sellist asja ei ole. Täna ei ole Eesti esindusmeeskondadel, kes mängivad Eesti meistri liigas ei ole sellised asju. Nii, et siin on nagu väga suur töö, mis ka klubid tegelikult teevad edasi ära tegema. Et Eestis on jäähokikultuur alles tekkimas. Thank you.